Medewerkers van de Wegenautoriteit Suriname hebben vanmorgen een mobiliteitstraining gevolgd die verzorgd is door de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. De mobiliteitstraining hield in dat de medewerkers geblinddoekt werden en met de blinde stok moesten lopen en oversteken. Volgens Natasja Hanenberg, directeur van de stichting, was de training bedoeld om deze medewerkers van de wegenautoriteit bewust te maken van wat blinden en slechtzienden ervaren. Ik vind het een uh, geweldig moment eigenlijk. Uh, ten eerste de enthousiasme zelf ook van de mensen van wegen autoriteit dat ze heel spontaan uh, ja hebben gezegd hoe we hebben aangeboden van hey, uh, er komen jullie en ervaren jullie hoe het is. En ook uh, het enthousiasme eigenlijk waarmee ze met dit project aan de slag zijn gegaan. Want het is iets dat we zeker al drie, vier, vijf jaren vragen. Weet je dat er een, 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 een looppad komt zodat onze mensen de, het, het blinde centrum veilig kunnen bereiken. Ik hoop dat dit, uh, dit project, dus dat LOPA dat aangelegd zal worden, dat het als pilot zal dienen en dat er in de toekomst dus meerdere plekken in Paramaribo en in de andere districten zullen komen, zodat de wegen voor blinden en slechtzienden toegankelijker worden. Geo Norden, directeur van de Wegenautoriteit, heeft ook meegedaan aan de training. Hij heeft het geblinddoek lopen als zeer moeilijk ervaren. Hij zou niet willen staan in de schoenen van blinden of slechtzienden. Het blindencentrum heeft een verzoek bij de wegenautoriteit ingediend voor de aanleg van een looppad vanaf de J.A. Pengelstraat naar het blindencentrum. Norden zegt dat de aanvraag voor het looppad er al jaren ligt, maar dat het nu eindelijk gehonoreerd zal worden. Norden vertelt wat de status van de aanvraag is. We hadden een openbare inschrijving gehouden en... Uh... We zijn nu in de gunningsfase en dat uh, de aannemer heel spoedig wordt aangewezen en dat de middelen worden vrijgemaakt om te starten met het project. Ik wil geen uh, tijd aan verbinden, maar we zullen er met man en macht aan werken na vandaag. Hoe we de situatie hebben ervaren voor blinden, dat ze ook een leven hebben. Ze hebben ook vertier nodig en we gaan met man en macht eraan werken dat het heel spoedig komt. Tot zover Geo Norden, directeur van de Wegenautoriteit Suriname. Hij heeft samen met zijn medewerkers meegedaan aan een mobiliteitstraining die verzorgd is door de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. De training is gehouden op het terrein van de Wegenautoriteit.